আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সৃষ্টি একাডেমিক স্কুল কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন ক্লাসে তোমাদের সকলকে স্বাগত আমি নিয়মিত হাজির হই শ্রী বিপ্রবাবের জাগীত বাংলা সহপাঠ থেকে তোমাদের উপন্যাসের ভূমিকা অংশ নিয়ে উপন্যাসের ভূমিকায় গত ক্লাসে আমি আলোচনা করেছিলাম উপন্যাসের সংজ্ঞা এবং সেই সাথে উপন্যাসের আঙ্গিক ও গঠন কৌশল তো আজকে আমরা জানব বাংলা উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এই বাংলা উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি সম্পর্কে আমরা জানব তো তোমরা জানো যে আমাদের আজকে বিষয়টা কি করা হয়েছে বাংলা উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তো আগে বলেছি বাংলা উপন্যাসের তোমাদের জানো যে বাংলা উপন্যাস হচ্ছে আমরা বলেছিলাম যে উপন্যাস হচ্ছে আধুনিক কালের সৃষ্টি বাংলা সাহিত্যে মাত্র দেড় শত বছর আগে ইংরেজি উপন্যাসের আদলে এই সূত্রপাত ঘটে তো প্রাচীন কাব্য প্রাচীন কাব্য সেই সাথে হচ্ছে আমরা জানি যে কাহিনী কাব্য নাচ সাহিত্য মঙ্গল কাব্য এর এর মাধ্যমে বিভিন্ন ভাবে চলে আসছে আমাদের বাংলা বাংলা সাহিত্য উপন্যাসের সূত্রপাত চলে আসছে আমরা জানি যে অনেকে মনে করেন অনেকে মনে করেন হানা কাছির মনে লেখা অনেকে মনে করেন হানা হানা কাছির বলেন আঠারোশো ছাব্বিশ থেকে একষট্টি আঠারোশো ছাব্বিশ থেকে একষট্টি হচ্ছে ফুলমণি করুণা বিবরণ তিনি লিখছেন কি ফুলমণি করুণা বিবরণ আঠারোশো পাঁচ হচ্ছে উপন্যাস বাংলা উপন্যাসের অনেকে মনে করেন কি এটা বাংলা উপন্যাসের প্রথম উপন্যাস মনে করেন কিন্তু আবার অনেকেই चट्टोपाध्याय लक्षण उज्जवल नक्षत्र रही कवि रवींद्रनाथ ठाकुर जर जन्म हम आठशो एसठी मृत्यु उन्नीस एक चल्लिस এবং তোমরা জানো এই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তিনি কিন্তু উনিশশো তেরো সালে रवींद्रनाथ ठाकुर घोरा घर बुगाजुगन्यास चरित्रहन गृहदा देवदास दिनाबन श्रीकान्त सब चे उल्लेख्य तो बांगला साहित्य तीन जन बंदोपाध्याय रहे उल्लेख्य संक्षिप्त कर